Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ям Ями. Радвам се отново да ви посрещна в моята кухня и да сготвим нещо вкусно. Днес ще сготвим една супа. Една типично лятна, невероятно вкусна и лека супа. Това е супа от тиквички. Какво ще ни трябва за супата? Разбира се, ще ни трябват тиквички. Вижте какви са млади. Какви са млади, мънички. И просто като ги видях, си представих как ще, си, как ще направим тази супа. Освен тиквичките, ни трябват един-два малки картофа, едно парче просто имам батат, сладък картоф, парче морков, три малки лукчета или един по-голям, сирене, масло и мрак за готвене. Започваме като очистваме първо зеленчуците. Моркова. Ще го разделя само на две части, тъй като едва ли ще го оставя вътре. А след това за супата. Ето трите главички лук изчистени и тя ги слагам цели, защото ще ги махна. Докато батата и картофите, те ще служат за сгъстяване на супата. И ще ги нарежа на по-малки парчета. Така сега. А тиквичките, е така вижте, погледнете колко са свежи, нямат, колко са млади, нямат семе, нямат нищо вътре, просто чудесни, невероятни тиквички. А ако тиквичките бяха домашни и знаем как са натолявани и как са пръскани, може да не махаме кората. Но тъй като са от магазина е хубаво да се махне кората, защото не знаем с какво са пръска. Скъпи приятели, това е тенджерата с нашите зеленчуци. Вече е време заливаме с 2 литра вода. И оставаме така да ври. Ето супичката вече овря. Вадиме въпросните луци лукове както и морковите. Най-малкото, за да стане по-зелен цвета да остане. А останалите зеленчуци ще пасираме с пасатор. И така, скъпи приятели, ето вече са готови тиквичките с картофите и сладкия картоф. Така ще сложим малко от тази част с дръжките от връзката копър. И трябва да ги блендираме сега. Вижте каква хубава консистенция, вижте какви хубави цветове. Така, сега е момента да сложим малко сулчица, но не е много, защото сирането ще отдаде също от своята сол. Сега трябва след блендирането супата да я да възви на ново когато ще сложим маслото и сиренето. Супата вече въздвря. Скъпи приятели, вижте, слагаме парчето масло, което трябва да се разтвори. То ще даде много вкус. Много вкус. Тази хубава супичка, вижте каква приятна гъстота. по къста няма нужда да е супата. Така, другото, което сега ще сложим, това е копъра. Още другата част от копъра, която е сипно нарязан, както и сиренето нарязано на малки квадратчета, на малки купчета. И това е супата. Скъпи приятели, ето маслото вече почти се разтвори. Слагаме малко Харчета, хлебчета, крутони, както искате ги наречете. И може да си хапнем. След малко ще има дегустация. И така, скъпи приятели, часът на истината, наречен дегустация, настъпи и за нашата супа, крем супа от тиквички, с сирене, копър и масло. Време е да опитаме. Да видим какво сме направили. Вижте, малки парченца сирене плуват, масло също. Искам да ви кажа, че супичката е божествена. Невероятно вкусна. Имаме и крутони.
Препоръчваме ми горещо. Това е една лятна супа, която е много вкусна и всеки заслужава да опита. Ако ви е харесало видеото, оставете един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. Бъдете здрави!